Lewis Hamilton lidera os treinos livres e mostra a força da Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos os dois treinos livres para o Grande Prêmio da Turquia, que acontece neste final de semana, obviamente, e nós temos já um indicativo do que pode vir a acontecer durante a corrida. É claro, sempre falo aqui no canal que treinos livres não são conclusivos, mas são indicativos, podemos ter um vislumbre da performance das equipes e claro que algumas coisas podem mudar, como por exemplo a chuva pode aparecer durante o final de semana, tirando a aderência da pista e embolando ainda mais o grid de largado ou até mesmo durante a corrida. Mas vamos lá, vamos falar aqui o que deu para tirar um pouquinho desses treinos livres. O primeiro é que a Mercedes vem forte principalmente com Lewis Hamilton. Hamilton fez a troca do seu motor de combustão interna, vai perder 10 posições no grid, o que significa que então ele precisa de um bom quali para poder largar ali no máximo, né, ele vai conseguir no máximo uma décima posição. Se ele por exemplo tem um desempenho ruim no qual ele fica em quinto, aí ele larga lá de décimo quinto, então o Hamilton vai ter que fazer a pole position para largar na décima posição. De momento, Hamilton parece o favorito para conquistar a pole, já que teve um ritmo forte, muito bom, tem o seu novo motor de combustão interna, que era a parte mais crítica da sua unidade de potência que precisava ser trocada, e Valtteri Bottas também mostrou um desempenho bem legal, só que a gente sabe que dificilmente o Bottas consegue dar essas beliscadas no Hamilton, dificilmente ele vai fazer a pole position. Quem surpreendeu no geral foi a Ferrari, Charles Leclerc tem feito boas voltas nos treinos livres, tem mostrado um desempenho muito bom e ele mesmo falou em entrevista que prefere uma corrida com o grip, né, com a aderência da pista bem baixa, porque a Ferrari se dá melhor nesse tipo de circunstância, como foi por exemplo no ano passado, que a pista tinha acabado de ser reformulada, né, o asfalto da pista tinha sido refeito e com isso a aderência estava muito baixa na Turquia. Leclerc, inclusive no gráfico que você deve ver aí já já, deve aparecer na sua tela, você vai ver que ele ficou em segundo na simulação que a Fórmula 1 colocou de quali, tá? de ritmo de qualificação. Você vai reparar, por exemplo, que as Red Bulls não estão muito bem, e isso realmente ficou claro nos treinos livres. As coisas podem mudar, eles podem chegar no treino livre 3 e no quali e ter um bom desempenho? Claro, como eu disse aqui, não é conclusivo, é indicativo. Mas Verstappen reclamou bastante de saída de traseira, alguns problemas no equilíbrio do carro e ele não estava conseguindo extrair o máximo da sua Red Bull, que por sinal está muito bonita com a pintura branca, eu particularmente gostei bastante. Se você olhar bem, Verstappen até conseguiu fazer em alguns momentos ali uns trechos parecidos com o de Hamilton, mas ele não conseguiu encaixar aquela volta mesmo rápida como o britânico tem feito. Então a Red Bull vai ter essa, essa dificuldade para poder desenvolver melhor o seu quali, para poder desenvolver melhor a sua corrida e claro que a gente espera por uma boa briga entre Red Bull e Mercedes, até porque a Red Bull sabe que esse grande prêmio é crucial para o campeonato, Hamilton largando lá atrás ela não pode se dar ao luxo de fazer Verstappen perder pontos, o ideal para Verstappen seria vencer essa corrida e Hamilton chegar por exemplo fora do pódio, o que dificilmente acontece, nós sabemos que o Hamilton é um piloto excelente de recuperação e ele consegue fazer escaladas muito boas, ele consegue sair das últimas posições e muitas vezes chegar no pódio. Vai ser uma tarefa difícil para o Verstappen se o carro estiver ruim, porque se realmente o ritmo dele não estiver bom, isso significa que ele pode ser uma presa fácil para o Lewis Hamilton. Já Hamilton obviamente vai torcer para o carro da Red Bull não tá bom, ver Pérez à frente do Verstappen é algo incomum durante a temporada e talvez o Pérez esteja mais confortável nesse grande prêmio com o carro do que o Verstappen, e claro Pérez teria que brigar com Bottas, coisa que também não tem acontecido com frequência na temporada, por isso a briga entre Red Bull e Mercedes vai muito além de Hamilton e Verstappen, a briga nos construtores passa diretamente pelo segundo piloto. Falando de resto da galera, nós temos uma McLaren que mais uma vez vem para ser uma das principais forças, se ela não for competir com Mercedes por exemplo, deve ficar ali brigando com a Ferrari para ser terceira força do grande prêmio ou quem sabe até mesmo segunda força dependendo do ritmo da Red Bull. 
A McLaren parece estar com seus dois carros ali andando próximos, o Ricardo tem pegado um pouco mais a manha do carro, ele tem nesse segundo semestre de Fórmula 1, nessa segunda parte de campeonato, andado um pouco melhor do que estava andando na primeira parte, então há uma evolução do Ricardo e o Norris já tem a mão do carro, nós sabemos que o Norris já tem apresentado excelentes exibições ao longo da temporada. A McLaren apresenta sim um ritmo bem interessante, a gente tem que ficar de olho. Outro carro que chamou a atenção foi a Alpha Tauri, também colocando seus dois pilotos no que seria um top 10 de ritmo de quali. Nós sabemos que o Gasly também extrai bem desse carro da Alpha Tauri e o Tsunoda tem sofrido um pouco, mas o Tsunoda tem andado até relativamente próximo do Gasly nos treinos livres, o que mostra que o japonês também pode fazer uma boa prova na Turquia. Falando mais da galera ali atrás, um carro que talvez não tenha um final de semana muito chamativo seja o Williams. Após várias exibições muito boas, a Williams talvez não consiga ter aquele desempenho todo que a gente esperava, isso porque dá para ver claramente que eles estão ficando um pouco mais para trás na Turquia. Se acontecer alguma coisa com seus rivais, pode até ser que Russell e Latif consigam beliscar uns pontos, mas no geral eu diria que no primeiro momento a Williams não tem essa possibilidade na Turquia em circunstâncias normais. É claro que se chover, por exemplo, o Russell pode mostrar todo o seu talento e conseguir um excelente resultado, por que não? Mas em circunstâncias normais, uma pista seca, aderente, a Williams não parece estar se dando muito bem no traçado da Turquia ou pelo menos até o momento não achou o acerto ideal do carro, o que pode também mudar no treino livre de sábado. As Haas, como esperado, vão ficar lá atrás e a Aston Martin também parece estar sofrendo um pouquinho nessa pista. Está um pouco difícil de conseguir extrair desse carro aí para a Aston Martin, o Stroll e o Vettel com dificuldades de balanço reclamando no rádio e eu acredito que eles vão ter um belo de um trabalhão para poder acertar esse carro para a corrida. A Aston Martin também tem tido exibições assim muito, como eu posso dizer, de altos e baixos na temporada. Em alguns momentos o carro parece bem competitivo ali para o meio do pelotão, em outros momentos o carro vai lá para trás e sofre bastante. Na Turquia tudo indica que vai sofrer bastante também, principalmente pelo feedback dos pilotos no rádio, que foi um feedback bem preocupante em termos de equilíbrio, então Vettel e Stroll terão bastante trabalho para levar esse carro aos pontos se quiserem algo diferente nessa corrida. Mas e aí, o que, que você vê desse quali, ou melhor, desse treino livre? O quali ainda não aconteceu, no sábado nós teremos aqui o nosso vídeo do quali, mas o que você vê desse treino livre que foi bem assim marcante para uma Mercedes rápida e para uma Red Bull com dificuldades. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar o Ressaca Express também para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!